。大家好，我是多多。提到养老，在中国人的思想上，总认为养儿就是为了防老，到了晚年就一定让子女养老，住在子女家里，让子女好好照顾。不过，随着一些养儿难防老的现象出现。一些明智的老人会选择去养老院养老，他们觉得现在的子女都不可靠，而且子女也有各自的生活，老一辈人很难融入他们的世界，所以与其和子女合不来，就很难得到较好的养老生活。而去养老院则不同，花点自己的退休工资，就能去一个养老设施完善，又有很多同龄人的养老院。这何尝不是一种很舒心的养老方式？特别是现在很多独生家庭的老人们，一说到养老问题，他们纷纷首选的都是去养老院，因为他们觉得一个孩子要照顾两个老人压力山大，而自己能解决自己的养老问题，一方面给孩子减少负担，一方面也能让自己舒心养老。有些老人又觉得养老院不好，说养老院就是老人的监狱。广告宣传的很漂亮，进去却十分受苦受难。那么说到这里，人到晚年去养老院到底好不好？下面就来听听三位退休老人是怎么说的。李大妈七十二岁，今年七十二岁的我曾去养老院养老过。当时的我以为养老院会是我养老的天堂，但是没住多久就回家请保姆养老了。所以要说去养老院养老好不好，我觉得一点都不好。我是五十六岁退休的，退休刚开始和老伴在家养着，也过得很自在，有退休金，还有子女时常孝顺。但是六十四岁那年，老伴突然离世走了之后。我的生活变得越来越凄惨。先是我一个人孤孤单单的独居生活，然后是人越老疾病越多，年轻时候的腰椎疾病也在晚年复发，把我折磨得痛不欲生。那时候女儿就想要我去他们那里养老，他们会照顾我，但是我没有去，因为我见识了很多老人和子女不和的事例，让我对子女有点不放心。而且我也觉得自己疾病缠身，也不好拖累子女，于是我就选择去了养老院养老。在我的认知里，养老院也是我养老的最好归宿，里面有专业人士照顾，还有很多老人相伴，生活起来会很舒心快乐。当时我花了四千五百元去了一家成家的养老院，据说是环境最好。疗养一体的养老院，很多退休老人都首选去那里。我也怀着向往又憧憬的心情奔向这所养老院。可是住进之后，我才发现什么叫广告和现实。我这个价钱是住私人间的宿舍，去到的第一天，另外三位舍友都很热情，纷纷帮我铺床，带我熟悉环境。当时觉得环境挺不错，有饭堂，有小诊所，有娱乐场所，还有电影院等等。这里护工也是一口阿姨一口姐，叫得很甜。然而，这只是我第一印象的好。住久了，却发现很多令人失望和反感的人。舍友对我好，是因为我是新来的，他们出于热情。相处久了，矛盾确实很多。一会儿计较谁太吵，一会儿又抱怨谁不好。里面的护工说是贴心的管家，但也是养不熟的。为了讨好护工的关系，一开始送我来的时候，儿子塞过红包给护工，而这护工也用心关心照顾我一段时间。可是下次儿子来看望我，没有给护工准备红包，这护工就开始对我不好。平时想找他帮点忙，也像求菩萨一样，怎么叫都不理。反而那些有塞红包的老人就格外受照顾。就这样，我在养老院生活一年多，也被折磨一年多。最后，我实在受不了那里的环境。
感觉比自己在家里独居还难受，于是就让儿子把我送回到自己的家里，然后花了五千块钱请个保姆回家照顾自己。虽然花销比养老院更大，我觉得自己的退休金还是能应付过来，而且能花点钱让自己生活的舒服，也是值得的。刘大爷七十六岁，我今年七十六岁，老板七十三岁，我们俩因为只有一个女儿，并且她早早出嫁，没人照顾我们，而老板也腿脚不好，一遇到不好的天气就会犯病，所以为了有所依靠，我们两口子就在三年前进入一家半开放式的养老院生活。相比较在家里养老。我觉得养老院养老还算不错的。我和老板住在单间里，房间不大，十三平，有浴室、空调、电视，条件好，费用也大。每个月要七千多块看护费。有人说我们太奢侈，放着好好的生活不住，偏要花这么多钱去折腾。还说养老院有啥好的，没有在家快活。但是我和老板却不这样觉得，毕竟我们的家庭环境不同，他们有儿有女，身体比我们好，自然在家里能住得好。我只有一个女儿，又在很远的地方，在孝顺也无法给我们很好的照顾。在养老院里，我们可以和很多老人一起养老，这样生活起来也不会无依无靠。和那些老人熟悉后。他们的子女也会对我们很好，让我们有点生活的温暖。在这里也有很多娱乐活动，像我这样爱玩、爱唱歌的人，每天吃饱了就会去活动室，和一群老人唱歌跳舞。每到节日有表演时，我都能上台演出，这让我的养老生活充满欢乐和荣誉感。虽然说有些护工的职业数字参差不齐。会区别对待老人，但总的来说还是能接受的。毕竟他们一个人要照顾好几个老人，这用心程度肯定不能和子女相比。像我们这样还能自理的，偶尔叫护工帮帮忙，他们还是很热情的。所以我觉得住养老院挺好的，尤其是像我们这样子女没法照顾，又有点小毛病在身的。养老院真的是一个很不错的养老方式。可能有人会说，我们有房子、有钱，也可以在家请保姆伺候，请一个保姆说不定还比养老院便宜呢。但是保姆是个人，养老院是专业的养老机构，这带来的服务是没法对比的。一旦遇到什么大问题，养老院是比家住保姆更专业处理的。所以住在养老院会让人更放心。黄大爷七十八岁，今年七十八岁的我，已经住在养老院七年多了。要说养老院好不好，我觉得还是因人而异，或者看个人身体情况。我是退休老人，每个月有五千多退休金，也有一套商品房，但是我身边却没有亲人。儿子原本已经成家立业。但却在三十多岁的时候因病去世，而媳妇带着小孙子改嫁，然后就再也没有什么联系。退休后，我和老伴本来在一起，互相依靠生活。但是我七十岁那年，老伴也因病去世了，留下我一个人生活真的很难熬，自己身体又有些病痛，一犯病身边没人照顾，那种孤独无援的滋味也不好受。想花钱请保姆来照顾，但是手里的钱财又有限，花钱请了保姆，可能就没有生活费了。所以我就选择去养老院，每个月花四千五百元就能包吃包住，还有人协助护理。很多人都觉得我在养老院会生活得很不好，毕竟人人都说养老院是老人监狱，进去养老就是把自己关在那里。被护工当牲口喂养一样，但住了这么多年养老院后，我觉得这些说法是不完全正确的。养老院有好有坏。
对于我这样还能自理、不需要养老院怎么操心的，自己就能生活很好。在里面养老，只求找个归宿，求个依靠。而养老院不好的，大多数都是不能自理的老人，什么端屎、端尿、擦身体、喂食等等，这些都是很累人的活。护工伺候多了，身心疲惫。自然就会脾气不好，态度不好。不过我看得比较开，现在住得好就行。到了晚年不能自理时，就听天由命。毕竟我就一个人，除了养老院养老，也没有更好其他的养老方式了。还有，真的到了不能自理的时候，真的没必要奢求太多什么好的享受。熬住这条命，有人伺候，有人喂食，就很不错了。总结。晚年去养老院到底好不好？其实这还是因人而异，每个人的感知不同，接受程度不同，对养老院的看法也会大有不同。只有去试过，才知道自己适不适合在那养老。其实人老了，到哪里都一样，最主要的还是靠自己的适应能力和看个人的心态。心态好、适应能力强的老人，到哪里养老都会觉得好。就算去子女家里，子女不孝顺，他们也会觉得过得去。去养老院被护工刁难，也会觉得忍忍就好。所以养老院好不好，只有试过才知道。今天的视频就分享到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多精彩内容。我们下个视频见啦！